Seguimos con más. Por primera vez en Guatemala se celebró el Día Mundial de la Hamburguesa. Un conocido personaje regaló hamburguesas a las personas que transitaban por la sexta avenida de la zona 1. Y mañana 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa y el restaurante McDonald's lo está celebrando desde hoy. El Roba Burguesas regaló mil hamburguesas a todas las personas que pasaban acá al centro de postres ubicado en la sexta avenida de la zona 1. Es primera vez que se celebra en Guatemala y así esperan celebrarlo anualmente. Por una Guatemala en paz, es Melgarejo. Y la Cámara de Industria de Guatemala junto a la Gremial de Operadores de Televisión por Cable realizaron hoy la séptima edición de Expo Cable para el desarrollo de la industria de la televisión por cable. En este 2016 Expo Cable contó con la colaboración de empresas nacionales también provenientes de El Salvador, Honduras, Costa Rica y México, así como una exposición comercial promocionando las nuevas propuestas y las tendencias de tecnología para el mercado. Esta es una feria de, de, de la gente que está metida en cable aquí, Van a haber eh, cableado, interconexiones, eh, repuestos, servicios de canales de televisión, eh, bueno, todo lo que tenga que ver por cable y esa es la idea, el desarrollo de, del cableado en Guatemala. El objetivo es que a las empresas de cables estén en contacto con proveedores, tanto de señal, distribuidores de material, insumos que necesitan la, las empresas de cable y muchas veces vienen aquí con tecnología más avanzada. El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Emilio Castillo, aseguró que el mercado de televisión por cable ya ha evolucionado dentro del país, pasando a ser una industria de telecomunicaciones. Obviamente estamos pasando en momentos eh, un poquito apretados en el cual nos tenemos que ordenar y tenemos que hacerle ver a todos los inversionistas que somos un país de primera, que estamos respetando la propiedad privada, que tenemos certeza jurídica y en esa línea creo que nos vamos a desarrollar, vamos a generar más empleo y vamos a tener un mejor país. Para lograr este crecimiento y conexiones internacionales, Expocable invitó a participar a programaciones internacionales que promocionen no solo entretenimiento, también educación y desarrollo. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Juan Carlos Pérez. Antes de finalizar la semana, le queremos dar a conocer los movimientos que tuvieron los combustibles esta semana, en los que se registró un incremento. Aprovechamos justo este día para hablar de los combustibles y de cómo han variado esta semana conforme al informe del Ministerio de Energía y Minas que reporta un incremento de su precio de 40 a 96 centavos aproximadamente en la modalidad de autoservicio. La gasolina superior subió de 22.12 quetzales a 22.51 quetzales, mientras la regular de 20.65 a 21 quetzales. El galón y el diésel, que fue el que más tuvo impacto, subió de 15.83 quetzales a 16.79 Recordemos que estos precios son promedio que realizan las autoridades y hay departamentos del país y estaciones de servicio que pueden presentar precios más bajos o altos. La semana pasada se había registrado una disminución de 22 a 18 centavos. Estos precios responden a las tendencias del mercado internacional, que es un dato que puede tomar en cuenta para estos días. El tipo de cambio es 7.62 el dólar y 8.52 el euro. Recuerda seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando y si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Buenas noches. Vamos a la publicidad y al cierre, las inolvidables recuerdan a su estilo la trayectoria de uno de los personajes más sonados de esta semana. Regresamos.